அன்பான மாணவர்களே அறிவியல் பாடம் கற்க எல்லாரும் தயாராயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா விசையை பற்றியும் அதனுடைய வகைகளை பற்றியும் பார்த்தோம் அதாவது ஒத்த இணை விசைகள்னா என்ன மாறுபட்ட இணை விசைகள்னா என்ன அது என்ன மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதனுடைய தொகுப்பை என் விசை என்ன இதெல்லாம் நம்ம பற்றி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த விசையினுடைய சுழல் விளைவை பற்றியும் பார்த்தோம் அந்த சுழல் விளைவை நம்ம எதை வச்சு கணக்கிட்டோம் அதனுடைய திருப்புத்திறன் மதிப்பை கொண்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதனுடைய சுழல் விளைவை நம்ம கணக்கிட்டோம் எதிலெல்லாம் பார்த்தோம் கதவில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இரட்டையில் கூட நம்ம அந்த திருப்பு திறன் மதிப்பை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு அந்த திருப்பு திறன் மதிப்பை வந்து நம்ம ஒரு தத்துவமாக பார்க்க போகிறோம் தத்துவம் இது தெரிஞ்சால் தானே நம்ம வந்து அதை அன்றாட வாழ்க்கையிலையோ இல்லை எதுலையுமே நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அதனால் அந்த திருப்பு திறன் தத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சமநிலையில் உள்ள பொருளொன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிரிணையாகவோ செயல்பட்டால் அப்பொருளின் மொத்த வளஞ்சுழி திருப்பு திறனும் இடஞ்சுழி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் முதல் முறை படிக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தெரியும் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் விதி தத்துவம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியவும் செய்யும் அதே சமயத்தில் அதை இதை அதை நல்லாவும் நீங்கள் எழுத முடியும் ஏன்னா உங்களுடைய தேர்வுல நீங்கள் இந்த மாதிரி கேள்விகள் தத்துவம் விதி சம்பந்தமான கேள்விகள் எழுதும் போது அந்த வார்த்தைகளை மாற்றாமல் உள்ளது உள்ளபடி எழுதா எழுதுனாதான் உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் கிடைக்கும் சரி மறுபடியும் ஒரு முறை அந்த தத்துவத்தை பார்த்துருவோமா திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னா சமநிலையில் உள்ள பொருளொன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிரிணையாகவோ செயல்பட்டால் அப்பொருளின் மொத்த வளஞ்சுழி திருப்பு திறனும் இடஞ்சுழி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் எளிமையாக சொல்லணும்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது வளஞ்சுழி திருப்பு திறன் இஸ் ஈக்குவல் டு இடஞ்சுழி திருப்பு திறன் அப்போ வளஞ்சுழி இடஞ்சுழினா என்ன நீங்கள் கடிகாரம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா கடிகாரனுடைய செயல்பாடு தான் வளஞ்சுழி திரு நல்லா பாருங்கள் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணினு வருது இல்லையா அந்த சுற்றோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கடிகாரத்தினுடைய நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த சுழல் தான் என்னது வளஞ்சுழி திருப்பு திறன் அது எதிர்பக்கத்தில் போச்சுன்னா அதுக்கு தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க இடஞ்சுழி திருப்பு திறன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதை எப்படி நம்ம குறிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஒன் இன்டு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்டு டி டூ அதாவது முதல் பொருளினுடைய விசை எஃப் ஒன் அதனுடைய தொலைவு டி ஒன் அதே மாதிரி இரண்டாம் பொருளுடைய விசை எஃப் டூ அதனுடைய தொலைவு டி டூ ஸோ இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இன்னும் நீங்கள் தெளிவாக இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சில உதாரணங்கள் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த இரட்டைகள் இது பார்க்கும்போது நம்ம சொன்னால் அன்றாட வாழ்க்கையில் இது எங்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த திருப்புத்திறன் தத்துவம் எங்கே பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் சீசால அதாவது ஏற்றப்பலகையில் நம்ம இது பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஏற்றப்பலகை நீங்கள் எல்லாருமே வந்து போய் விளையாடிருப்பீங்க பார்க்கில் வந்து சின்ன வயசில் விளையாடிருப்பீங்க எப்போ இப்போ கூட நீங்கள் சான்ஸ் கிடைச்சா போய் விளையாடுவீங்க அந்த ஏற்றப்பலகையில் நம்ம அன்றைக்கி என்ன சொன்னோம் ஒரு கனமான நபர் இன்னொருத்தர் ஒல்லியான நபர் கனமான நபர் வந்து ஒல்லியான நபரை லேசாக தூக்கிடுவார் ஆனால் ஒல்லியான நபர் கனமான நபரை தூக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விளையாட்டில் என்ன பண்ணணும் அவர் வந்து அவருடைய தூரத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்ப்பாங்களும் இருக்கும் இப்ப நீங்க தத்துவத்தை பாருங்க சமநிலையில் உள்ள பொருள் என்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் ரெண்டுமே இருக்கலாம் விசை வந்து சம மதிப்பா இருக்கலாம் இல்ல சம மதிப்பற்றதாகவும் இருக்கலாம் அப்படி செல்லும் போது விசையை செலுத்தும் போது அதனுடைய வளஞ்சுழி திருப்பு திறனும் இடஞ்சுழி திருப்பு திறனும் சமம்னு பார்க்கிறோம் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சமமான எடை இருக்கிறவங்க கிடைமட்டமா வந்துடுறாங்க ஆனா சம மதிப்பற்ற விசைகள் செயல்பட்டாலும் அதனுடைய வளஞ்சுழி திருப்பு திறனும் இடஞ்சுழி திருப்பு திறனும் சமம்னு இந்த தத்துவம் சொல்லுது இப்ப நான் இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கிறேன் இப்ப முப்பது கிலோ சமயம் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்காரு ஆனா அந்த முப்பது இன்னொருத்த பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தார் இல்லையா அவர் எழுந்து போயிட்டார் அவருக்கு என்ன அவசர வேலையோ அப்போ இப்போ இன்னொருத்தர் வர்றார் அவருடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு இதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்தவங்க எவ்வளோ தொலைவில் அந்த மைய புள்ளியிலிருந்து எவ்வளோ தொலைவில் உட்காந்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் தொலைவில் தான் ரெண்டு பேருமே உட்காந்துருந்தாங்க அப்போது ரெண்டு மீட்டர் தொலைவில் முப்பது கிலோ இடையுள்ள ரெண்டு பேருமே 
உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அது கிடைமட்டமாக இருந்தது இப்பவும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அறுபது கிலோ நபர் வந்து உட்காடுறாரு இப்பவும் அதே ரெண்டு மீட்டர் தொலைவில் தான் வந்து அவர் உட்காடுறாரு அப்போ என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்போ அந்த அறுபது கிலோ ஆள் என்ன பண்ணுவார் அவர் அதிக இடையின் காரணமாக அந்த சீசாவை என்ன பண்ணுவார் கீழ் நோக்கி அழுத்திடுவார் இல்லையா இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த தத்துவம் இங்கே எங்கே ப்ரூவ் ஆகுது எங்கே நிறுவனம் ஆகுதுன்னு அப் நீங்கள் என்ன இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே மறுபடியும் இந்த தத்துவம் நம்ம நிறுவனம் செய்யலாம் எப்படி அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ தொலைவில் உட்கார்ந்தாருன்னு சொன்னேன் அறுபது கிலோ இடை உள்ளவர் ரெண்டு மீட்டர் இவர் எவ்வளோ தொலைவில் உட்கார்ந்தார் சொன்னேன் முப்பது கிலோ உடையவர் ரெண்டு மீட்டர் அப்போது நம்ம இடையை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த தூரத்தை மாற்றலாம் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் இவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நகர்ந்து வரணும் அதாவது ரெண்டு மீட்டருக்கு பதிலாக ஒரு மீட்டர் தொலைவில் இவர் உட்கார்ந்தாருனா யார் அந்த அறுபது கிலோ இடை உள்ளவர் உட்கார்ந்தாருனா மறுபடியும் அந்த சீசாவானது கிடைமட்டத்துக்கு சமநிலைக்கு வந்துவிடும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த தத்துவம் புரிஞ்சிருக்கும் தானே சமய மதிப்பா இருந்தாலும் சரி சமமதிப்பற்றதா இருந்தாலும் சரி அந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தொலைவை நாம சரி செய்வதன் மூலமாக அதாவது குறைப்பது அல்லது அதிகரிப்பதன் மூலமாக என்ன செய்ய முடியும் அந்த சம வலஞ்சொழி திருப்பு திறனும் இடஞ்சொழி திருப்பு திறனும் சமம் என்பதை நம்மால நிரூபிக்க முடியும் இப்போ இந்த திருப்பு திறன் தத்துவம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி ஏற்கனவே நியூட்டனின் முதல் விதி நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னன்னு சொன்னோம் நிலைம விதி அது மறந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி இந்த இயக்க விதியில் நியூட்டன் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசை ஆனது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசையின் திசையிலேயே அமையும்னு சொல்றார் அப்ப நியூட்டனோட இரண்டாம் இயக்க விதி மறுபடியும் பார்க்கலாமா பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசையின் திசையிலேயே அமையும்னு சொல்றார் அப்போ விசையின் திசையிலேயே அமையும் சொன்னதுனால நம்ம என்ன பார்க்கணும் இதுல உந்த மாறுபாடு <laughs> செயல்படுது <laughs> <laughs> ஒரு விசை செயல்படுது இந்த முறையில் ஒரு விசை செயல்படுது இதுதான் மையப்புள்ளி இந்த மையப்புள்ளிக்கும் முதல் விசைக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் டி அதே மாதிரி இரண்டாவது விசைக்கும் மையப்புள்ளிக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் டி டூ ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இடஞ்சொழி திருப்பு திறன் இசை கொள்ட்டு வலஞ்சொழி திருப்பு திறன் அப்போ எஃப் ஒன் இன்டு டி ஒன் இசை கொள்ட்டு எஃப் டூ டி டூ இதைதான் நம்ம திருப்பு திறனில் பார்த்தோம் அது சீசா எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம் இப்போ படமாகவும் பட விளக்கமாகவும் பார்த்துட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இது எல்லாமே தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி நியூட்டன் இரண்டாம் விதியும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா அந்த இரண்டாம் விதியை டெரைவேஷனா தருவியில் எப்படி அது எப்படி அந்த எஃபிசி கொல்ட்டு எம்ஏன்னு சொன்ன இல்லையா சும்மா நீங்கள் எஃபிசி கொல்ட்டு எம்ஏன்னா நீங்கள் எப்படி ஒத்துப்பீங்க அது எப்படி வந்ததுன்னு கேட்பீங்க இல்லையா அது எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருளின் இறை எம்னு எடுத்துக்கணும் அதனுடைய ஆரம்ப உந்தம் எம்யூ இங்கே பாருங்க நான் ஆங்கிலத்தில் ஆரம்ப உந்தம் பி ஐன்னு குறிச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் உந்தத்தை மொமெண்டம்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய எழுத்து வந்து புரியிடு வந்து பி அப்போ பி ஐன்னா என்னது இனிஷியல் மொமெண்டம் ஆரம்ப உந்தம் அது எப்படி குறிக்கிறேன் எம்யூ அதுக்கப்புறம் பொருளில் மாற்றம் ஏற்படும் உந்தத்தில் மாறு மாற்றம் ஏற்படும் அதுக்கு பேர் இறுதி உந்தம் நியூட்டனோட ரெண்டாம் விதியை எதை சொல்லுது உந்த மாறுபாடுக்கு நேர்த்தகவில் அமையும் அப்பொருளின் மீது செயல்படும் விசைன்னு தானே சொல்லப்படுது அப்போது இறுதி உந்தம் என்னவா இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் மாற்றம் இருக்கும் அதை நான் எப்படி குறிச்சிருக்கேன் பிஎஃப் அதாவது ஃபைனல் மொமெண்டம் அதை வந்து எம்வி அது எதற்கு சமம் எம்விக்கு சமம் அடுத்தது உந்த மாறுபாடு இந்த உந்த மாறுபாடை நான் என்ன எழுத்தால் குறிச்சிருக்கேன்னு பாருங்கள் டெல்டா பி எப்போவுமே டெல்டான்ற எழுத்து 
கருத்து எதை குறிக்கும்னா மாறுபாடு வேறுபாடு அப்படின்ற விஷயங்களை அறிவியலில் குறிப்பிடும் போது இந்த டெல்டான்ற குறியீடை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இதில் எதில் மாறுபாடு இந்த உந்தத்தில் மாறுபாடு பி என்பது என்னென்னு சொன்னேன் உந்தம் ஆங்கிலத்தில் மொமெண்டம் தமிழில் உந்தம் அதனுடைய குறியீடு பி அப்போ டெல்டா பி என்பது என்ன உந்த மாறுபாடு அப்போ உந்த மாறுபாடு என்னவா இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்ப உந்தம் எம் யூனு கொடுத்துட்டோம் இறுதி உந்தம் எம் பின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்போ அதற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு தான் நம்மளுடைய உந்த மாறுபாடாக இருக்கணும் அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க அதை பி எஃப் மைனஸ் பிஐ பை டி உடனே இந்த டி எங்கேருந்து வந்தது இந்த மாறுபாடு நடைபெறுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட காலத்தை நம்ம டி என்ற எடுத்தால குறிப்பிடுறோம் சரி இப்போ எல்லாமே என்னன்னு சொன்னார் அவர் விசை வந்து செயல்படுறது தான் இந்த இயக்க விதியில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசை அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் அப்ப விசை நேர்த்தகவில் அமையும்ன்றத இப்படி நம்ம குறிச்சிருக்கோம் எஃப் எஸ் ப்ரொபோஷனல் டு நேர்த்தகவு எம் வி மைனஸ் எம் யூ பை டி இந்த எம்வி என்பது எதை குறிக்குது இறுதி உந்தம் எம்யூ என்பது ஆரம்ப உந்தம் ஏன் நான் முதல்ல எம்விஏ முதல்ல போட்டுட்டு எம்யூ அப்புறம் போட்டிருக்கேன் இறுதி உந்தத்தில் தான் உங்களுக்கு மாறுபாடு இருக்கு அதனால தான் அதை முதல்ல போட்டிருக்கேன் அதனால எம்வி மைனஸ் எம்யூ பை டி எஃப் எஸ் ப்ரொபோஷனல் டு எம்வி மைனஸ் எம்யூ பை டி சரி இப்போ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைன் இருக்கு இல்லையா இந்த விகிதம் நேர் விகிதம்னு போட்டிருக்க இல்லையா இந்த நேர் விகித குறியீடை நம்ம எடுக்கணும் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்பவுமே அறிவியலில் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு விகித மாறிலையே நம்ம பயன்படுத்துவோம் இங்கே நான் வந்து என்ன பயன்படுத்திருக்கோம்னா இதில் கே என்ற விகித மாறிலையே பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சமக்குறி போட்டுட்டு அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைன் அதாவது அந்த நேர் விகித குறியீடை எடுத்துட்டு கே என்ற எழுத்தை நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா கவனிங்க அப்போது என்னாகும் எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ மற்ற எதுவுமே மாறாது எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ பை டின் இந்த ஃபார்முலா மாறுது சரி அடுத்தது f is equal to m a போட்டுர்க்கேன் இது எப்படி வந்தது f is equal to m a என்பது m v u t ன்றது இங்க ஏற்கனவே நான் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் v u t என்பது a a எதை குறிக்குது முடுக்கம் a என்பது எதை குறிக்குது முடுக்கம் இது நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஏ என்பது முடுக்கத்தை குறிக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வி மைனஸ் யூ பை டின் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம ஏ என்ற எழுத்த பிரதியிடலாம் சரியா அப்போ எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிரும் இந்த சமன்பாடு கிடைச்சிரும் இந்த எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏன்றது எதை குறிக்குது நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியை நமக்கு விளக்குது அதாவது ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் விசை எதனுடைய பெருக்கல் பலன் அப்பொருளின் நிறை மற்றும் முடுக்கத்தின் பெருக்கல் பலன் நம்ம என்ன சொன்ன முதல்ல எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ பை டின்னு தனித்தனியாக பார்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அது வி மைனஸ் யூ பை டி என்பது முடுக்கம் முடுக்கம்னா என்ன மறந்துட்டீங்களா இன்னொரு முறை சொல்லவா முடுக்கம் என்பது வேற ஒன்றும் கிடையாது திசை வேகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு திசை வேகம்னா என்னது இது இறுதி திசை வேகம் இது ஆரம்ப திசை வேகம் இது எடுத்துக்கொண்ட காலம் அப்போ திசை வேகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாறுபாடை தான் நம்ம முடுக்கம் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த வி மைனஸ் யூ பை டி என்ற இங்கே முடுக்கத்தை தானே குறிக்குது அதனால தான் இதற்கு பதிலாக நான் ஏ என்ற எடுத்த குறியீட நான் போட்டிருக்கேன் எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இப்போ நம்ம நியூட்டனுடைய ரெண்டாம் விதியை நம்ம தருவிச்சாச்சு டிரைவ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா நம்ம எதை பார்க்க போறோம்னா கனத்தாக்கு கனத்தாக்கு அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது குறைவான நேரத்தில் ஒரு பொருளின் மீது செயல்படக்கூடிய விசை அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் குறைவான நேரத்தில் இப்போ இதை வந்து இதை வந்து ஃபார்முலா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஜேஇசி ஈக்குவல் டு எஃப்என்டி டி தான் அதனுடைய ஃபார்முலா அதனுடைய வாய்ப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது ஒரு உதாரணம் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் எப்படின்னா நீங்கள் டூ வீலர்ஸில் நிறைய பிரயாணம் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் அப்பாவோடைய அம்மாவோட அண்ணா அக்காவோடலாம் போயிருப்பீங்க அப்போ போகும்போது சாலையில் அந்த வண்டி போயிட்டு இருக்கும்போது நிறைய மேடு பள்ளங்கள் வரும் இல்லையா மேடு பள்ளங்கள் வண்டி ஏறி இறங்கும் போது நமக்கு வண்டியும் அதிரும் நம்மளுடைய உடலும் அதிரும் அப்போ அந்த மாதிரி அதிரும் போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பா அந்த அதிர்வுகள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கடத்தப்படும் அதனால் நமக்கு என்ன ஆகும் முதுகு வலி இல்லைன்னா எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன் இது கணத்தாக்குனாலே குறைந்த நேரத்தில் அதிக விசையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இது விசையை தான் கணத்தாக்குன்னு சொல்கிறோம் இம்பல்ஸ் இது ஆங்கில ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இம்பல்ஸ் சரிங்களா இப்போ 
அப்போ நம்ம வண்டியில் போகவே போகவே முடியாதா போகலாம் அதுக்காக தான் என்ன நம்ம பாதுகாப்புக்காக அந்த வண்டியில் என்ன வச்சுருக்காங்களாம் அதிர் உறிஞ்சிகளும் சுருள்வில் அமைப்பும் அந்த டூ வீலர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஷாக் அப்சர்வ்ஸும் ஸ்ப்ரிங்ஸும் அதில் அந்த அமைப்பில் இருக்கிறதுனால நம்ம பள்ளத்தில் ஏறி இறங்கினாலும் அது என்ன கொடுக்காது நமக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு அதிர்வுகளை உடம்பில் கொடுக்காது இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இல்லை நிறைய பாதுகாப்பாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு உதாரணத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது கிரிக்கெட் விளையாட்டில் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அப்போ வந்து அந்த ஒரு பந்தை வந்து கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீரர் போகும்போது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க வேகமாக வருதுன்னு வைங்க பந்து அதாவது அதிக திசை வேகத்தோடு அந்த பந்து வருதுன்னா அவர் உடனே அந்த பந்தை பிடிக்க மாட்டார் பின்னாடி கொஞ்சம் தேவரம் போய் தள்ளி போயிட்டு தான் அந்த பந்தை பிடிப்பார் இதுக்கு என்ன காரணம் அதி அதிக திசை வேகத்தோடு வரக்கூடிய பந்து அதுவும் குறைந்த காலத்தில் அவரோட பக்கத்திலே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இவர் கையில் பட்டுதுன்னா என்ன ஆகும் இவர் கையில் கண்டிப்பாக எலும்பு முறிவே கூட ஏற்படுத்தலாம் இல்லையா அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் கிரிக்கெட் வீரர் பின்னாடி போய் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பந்தை பிடிப்பார் அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு காலத்தை அதிகரிக்கிறார் அப்போ காலத்தை அதிகரிக்கும் போது அந்த விசையின் தாக்கம் குறையறதுனால அவருக்கு பெருசாக பாதிப்பு எதுவும் இருக்காது இல்லைங்களா இதுதான் வந்து கனத்தாக்கி என்பது கனத்தாக்கி என்பது என்ன குறைந்த நேரத்தில் அதிக விசையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விசைக்கு தான் கடத்தாக்கின்ற அதை ஜே இசை கொள்ட்டு எஃப் என் டிட்டி என்ற எழுத்தால் நம்ம குறிக்கிறோம் இன்னொன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் எஃப் இசை கொள்ட்டு டெல்டா பி பை டின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எப்படி இந்த நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியில் உந்த மாறுபாடு போய் எடுத்துக்கொண்ட நேரம்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது உந்த மாறுபாடை எடுத்துக்கொண்ட நேரம் தான் இந்த விசையாக இருக்கும்போது இந்த டெல்டா பியை நம்ம இப்படி எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் எஃப் இன்டூ டி இதுவும் எஃப் இன்டு டி இங்கும் எஃப் இன்டி டி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சமன்படுத்தும் போது என்ன கிடைக்கும் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி நமக்கு கிடச்சிரும் இல்லைங்களா இங்கேயும் எஃப் இன்டு டி இருக்குது அப்போது ஜே இஸ் ஈ கணத்தாக்கி என்பது ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி என்பதை நான் ஆல்ரெடி குறிச்சிருக்கேன் இப்போது உந்த மாறுபாட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கணத்தாக்குன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் எதெல்லாம் பார்த்தீங்க திருப்புத்திறன் தத்துவம் பார்த்தீங்க நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி பார்த்தீங்க அதனுடைய டெரிவேஷன் அதாவது தருவி பார்த்தீங்க அப்புறம் கணத்தாக்கு எந்த மாதிரி விசை அது எப் அதற்கும் நியூட்டன் இரண்டாம் இயக்க விதிக்கும் என்ன தொடர்பு அதெல்லாம் பார்த்தோம் சரி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறையவே பயன்படுத்துகிறோம் எல்லாருக்குமே அது நல்லாவே தெரியும் சரி முதல்ல அந்த விதி என்னன்னு பார்த்துருவோமா ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு விசையும் எதிர் விசையும் எப்போதும் இருவேறு பொருட்கள் மீது செயல்படும் கவனிங்க ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு விசையும் எதிர் விசையும் எப்போதும் இருவேறு பொருட்கள் மீது செயல்படும் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளின் மீது ஒரு விசை செயல்படுத்துதுன்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு எதிர் விசையும் கண்டிப்பாக அதில் செயல்படும் ஆனால் விசையும் எதிர் விசையும் இருவேறுபட்ட பொருட்கள் மீது செயல்படும் அதை நம்ம எப்படி குறிப்பிடுறோம்னா எஃப்ஏ இசை கொள்ட்டு மைனஸ் எஃப்இ எஃப்பி இங்கே இது முதல் பொருளோட விசை இது இரண்டாவது பொருளோட விசை இப்போ நீங்கள் இந்த மைனஸ் குறியீடு ஏன் வருது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இரண்டாவது விசை வந்து எதிர் திசையில் செயல்படும்னு சொன்னேன் அதனால தான் நம்ம என்ன மைனஸ் குறியீடை பயன்படுத்துகிறோம் சரி இதை வந்து நம்ம ஒரு உதாரணங்கள் மூலமாக எளிதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் முதல் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் பறத்தல் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் பறவை வந்து பறக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அதனுடைய ரெக்கைகளால் காற்றை வந்து பின்னுக்கு தள்ளும் பின்னுக்கு தள்ளுதுன்னா என்ன அர்த்தம் பறவை வந்து காற்றின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துது இது முதல் விசை அப்போ பதிலுக்கு காற்று என்ன பண்ணும் அந்த பறவையின் மீது எதிர் விசையை செலுத்தும் நான் சொன்னேன் இல்லையா நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி ஒரு விசை செயல்பட்டால் அந்த இன்னொரு பொருள் எதிர் விசையை செயல்படுத்தும் சொல் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த காற்று பறவையின் மீது விசையை செலுத்தினோடனே பறவை எளிதில் பறந்து சென்று விடும் இல்லையா இது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் நீங்கள்லாம் நிறைய நீச்சல் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா லீவ் நாள்லலாம் நீந்தி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போது ஒரு நீச்சல் வீரர் நீந்தும் போது நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுவார்னா கைகளால் அவருடைய தண்ணியை தண்ணியை வந்து பின்னுக்கு தள்ளுவார் ரெண்டு கைகளாலேயும் தண்ணியை வந்து என்ன செய்வார் பின்னுக்கு தள்ளுவார் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு தண்ணிக்கு மேலே அவர் ஒரு விசையை செலுத்துகிறாரு சரியா அப்போ தண்ணி பதிலுக்கு எதிர் விசையை செலுத்தணும் இல்லையா அப்போ அந்த தண்ணி என்ன பண்ணுவான் அந்த வீரர் மேலே விசையை செலுத்தும் அப்போ அவர் முன்னோக்கி பாய்ந்து செல்வார் அப்போ இதில் புரியுதுங்களா எப்படி ரெண்டு பொருள்னு இந்த பறவையிலையும் சொன்னேன் நீச்சல் வீரர் உதாரணத்திலையும் சொன்னேன் பறவை என்ன பண்ணுது காற்றை வந்து பின்னோக்கி தள்ளுது
இவருக்கு மேலே ஒரு விசையை செலுத்துகிறார் அது முதல் விசை அதுக்கப்புறம் தண்ணி என்ன பண்ணுது அவர் மேலே ஒரு விசையை செலுத்துது அது எதிர் விசை அப்போ அங்கே விளைவு என்ன இவ பறவை பறந்து போயிடுது நீச்சல் வீரர் நல்லாவே நீந்தி முன்னேறி செல்கிறார் அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு உதாரணம் துப்பாக்கி சுடுதல் நீங்கள் நிறைய திரைப்படத்திலலாம் பார்த்துருப்பீங்க துப்பாக்கி சுடுதல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து அந்த நிகழ்வு விசையும் எதிர் விசையும் நிகழ்வு எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் துப்பாக்கியை இயக்கும் போது குண்டு வேகமாக வெளியில் வருமா அப்போ துப்பாக்கி குண்டின் மீது விசையை செலுத்துது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகணும் எதிர் விசை துப்பாக்கியின் மீது செயல்படும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அந்த துப்பாக்கி என்ன ஆகும் எதிர் விசையின் காரணமாக பின்னோக்கி செல்லும் குண்டு முன்னோக்கி செல்லும் போது துப்பாக்கியானது பின்னோக்கி செல்லும் இப்போ மூன்று உதாரணங்கள் மூலமா நம்ம அந்த மூன்றாம் நியூ நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி எவ்வாறு செயல்படுதுன்னு தெளிவாகவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது நாம் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி இது என்ன நேர்கோட்டு உந்த உந்தம் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நம்ம உந்த மாறுபாடு பற்றிய நியூட்டன் இரண்டாம் இயக்க விதியில் பார்த்தோம் அது எதற்கு சமம்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது உந்த அழிவின்மை விதி அது முக்கியமானது பாருங்கள் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி சரி முதல்ல விதியை பார்த்துருவோமா புறவிசை ஏதும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஓர் அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் இன்னொரு முறை சொல்கிற கேளுங்க நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி புறவிசை ஏதும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் இதில் முக்கியமான கண்டிஷனே நேர்கோட்டில் தான் அந்த பொருள் வந்து பயணம் செய்யணும் இங்கே நான் வந்து ரெண்டு பொருள் எடுத்திருக்கேன் முதல் பொருள் வந்து ஏ ரெண்டாவது பொருள் பி முதல் பொருளின் நிறை எம் ஒன் இரண்டாவது பொருளின் நிறை எம் டூ அதே அந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பொருளும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தோட பயணம் செய்து முதல் பொருளின் திசை வேகம் யூ ஒன் இரண்டாவது பொருளின் திசை வேகம் யூ டூ இந்த இரண்டு பொருட்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது மோதல் என்ற நிகழ்வு நடைபெறும் நாம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா யூ ஒன் அதாவது முதல் பொருளின் திசை வேகம் அதிகம்னு எடுத்துக்கிட்டா அது என்ன பண்ணோம் இரண்டாவது பொருளின் மீது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுது அது போய் மோதலை ஏற்படும் அப்ப மோதலை ஏற்படுத்தும் போது ஒரு சில வினாடிகள் அது மோதலை ஏற்படுத்தும் அதற்கு பிறகு மோதலுக்கு பிறகு என்ன ஆகும்னா அதனுடைய திசை வேகத்தில் மாறுபாடு ஏற்படும் முதல் பொருளின் திசை வேகம் வி ஒன் எனவும் இரண்டாவது பொருளின் திசை வேகம் வி டூ எனவும் மாறும் சரிங்களா நிறையில் எந்த மாற்றம் இருக்காது ஆனால் அதனுடைய திசை வேகத்தில் மாற்றம் இருக்கும் இதை தான் வந்து நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது முதல்ல அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நோக்கு நேர்கோட்டு வந்தும் மோதலுக்கு முன் என்ன இருந்ததோ அதே தான் மோதலுக்கு பின்னும் இருக்கும் எஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் பி அப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் மைனஸ் குறியீடையும் போட்டிருக்கேன் அது மோதலுக்கு பின் அது என்ன ஆகுமா அது அந்த குறியீடு மட்டும் நமக்கு மாறும் அதிலிருந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த எஃப்ஏ மைனஸ் எஃப்பி எதில் பார்த்தோம் சொல்லுங்கள் முதல் இந்த இதில் பார்த்தோம் இல்லையா மூன்றாம் இயக்க விதியில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மூன்றாம் இயக்க விதியில் இருந்து தான் இந்த இதை நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து எதிர் திசையில் செயல்படும் விசையும் எதிர் விசையும் எதிர் எதிர் திசையில் செயல்படும்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ எஃப்ஏஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்ஐயும் இங்கே நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா இந்த நிறைகளையும் இதையும் நம்ம பிரதியிடும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ யூ டூ இது வந்து இதனுடைய தருவியை வந்து நம்ம இன்னும் தெளிவாக இது போர்டில் நம்ம பண்ணி கூட பார்க்கலாம் அதை மறுபடியும் நம்ம விரிவாக இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம் சரி இப்போ வந்து இந்த நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை இன்னொரு முறை பார்த்துடலாமா ஒரு விசை ஏதும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் அது வந்து மோதலுக்கு முன் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தோடு இருக்கும் மோதலுக்கு பின் அதனுடைய திசை வேகத்தில் மாறுபாடு இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாது இப்போ நான் ஏன் இந்த ரெண்டு விதியையும் உங்களுக்கு சொல்றேன் <laughs> <laughs> 
இல்லைங்களா அப்போ அந்த எரிபொருள் எரியூட்டப்பட்டதுமே அந்த அதிலிருந்து அந்த வால் பகுதி வழியாக நிறைய வாயுக்கள் அதிக திசை வேகத்தோட அதாவது அதிக உந்தத்தோட உந்து விசையோட வெளியேறும் அப்போ என்ன ஆகுது அதிக உந்து விசையோட வெளியேறும் போது கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்ல நியூட்டனின் மூன்றாயிக்கு இயக்க விதிப்படி ஒரு விசை செயல்படுது ஒரு பொருள் மீதுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு எதிர் விசை உண்டு இல்லையா அப்போ அந்த ராக்கெட் கலனில் என்ன ஆகும் எதிர் உந்து விசை ஏற்பட்டு ராக்கெட் என்ன ஆகும் அதிக திசை வேகத்தோட பயணம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் இது எவ்வளோ நேரம் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த எரிகூடத்தில் இருக்கக்கூடிய எரிபொருள் முழுவதுமாக எரிந்து முடியும் வரைக்குமே அது நடக்கும் அப்போ எரிபொருள் முழுவதுமாக எரிந்து தீர்ந்த பிறகு என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய குறைய என்ன ஆகும் அதனுடைய நிறை குறையும் அந்த எரிபொருள் இருக்கிறதுனால ராக்கெட்டோட நிறை அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய நிறை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த இந்த விதிப்படி நம்ம என்ன உந்த அழிவின்மை விதிப்படி என்னது நிறை குறைய குறைய என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய திசை வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் இல்லையா உந்த விதிப்படி திசை வேகம் அதிகரிக்கும் அப்போ நேராக அந்த ராக்கெட் என்ன ஆகும் அதிக திசை வேகத்தோட இன்னும் அதிக திசை வேகத்தோட பயணம் செய்யும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போனதுக்கப்புறம் பூமியினுடைய புவியீர்ப்பு விசையே அது தவிர்த்து விட்டு அது படு வேகத்தில் அதிவேகத்தில் வந்து பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கும் இது வந்து விடுபடு வேகம்னு சொல்லுவாங்க எஸ்கேப் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி விரிவாக நீங்கள் இன்னும் உங்களுடைய உயர் வகுப்புகளில் படிப்பீங்க